आज के शुरू कर लेसन फोर दिवटी एंड दिस्ट एर बांगला मैं टाइम पढ़ा तुम्हारा शुने नाओ इनिट वन वन टाइम को समय एल दि मार्चेंट एक धनी व्यवसायी लिवड इन ए बिग मैंसन एक विशाल अटालिका बस करत उथ हिज थ्री डटार्स मैं तर तीन टे मे अल अब दे मयर भेरि ब्यूटिफुल प्रत्येक खूब सुंदर ही दंगेस्ट गार्ल अच्छा ये यंगेस्ट आंग यंगार यंगेस्ट एट सुपारलेटिव डिग्री यंग मान तो युवती युवक यंगे सब यंग कम बस जार से मेटा से कि बेल ठीक है यहाँ से एक बेल के लिए पुरोटा रही है मैं गल्पटा यंगेस्ट गार्ल वज बेल यंगेस्ट गार्ल के छो बेल सी वज नोन से परिचित छो फर हार लाभलिनेस एंड फर बींग पियोर एट हार्ट एक अंतर स्वच्छता मैं सबा के भलोबाजत और लाभलिनेस अर्थात सौंदर्य अर्थात सौंदर्य एवं तरह जो अंतमन तो खूब भलो छो से कारण से सवार का खूब प्रिय छो बेल वही मेटा हार सिसटार्स बनरा इन कन्ट्रास मैं उल्टो दिखे वायर बेर उट एंड सेल्फिस मान तर बन जरा छो तूब बदमास दुष्टु और स्वार्थपर बनगुलो क्यों बेल भलो छो खूब एबारे पर पैराग्राफ एखान बाट देर फर्चून सून चेन्ज कंतु खूब ताड़ाड़ी तरह भाग्यटा परिवर्तन हो ग द मार्चेंट लस्ट मैं वो व्यवसाय हराले All is wealth. तार समस्त संपत्ति वा सम्भावन संपद इन्हें tempest on sea और तात समुद्र एक झाड़े तार समस्त संपद हारी के लो क्या बहार लो देखे ना वो झाड़े समुद्र जहाज में जा चिलो जहाज गुलो नहीं डूबे के चिलो जो ना तार खूब ऐसा खुदी आए के चिलो so सही कारण है he and his daughters तीनी एवं तार मेरा started to live माने थकते शुरू कर लेन मर बौ इन ए स्म फार्म हाउस इन ए भिलेज एक ग्रामे छोटो खामार बाड़ी कारण गरीब हो गए आगे तो बड़ो मैंसने थक तो यहाँ थकत आगे बड़ो मैंस विशाल अट्टालिका पर कथा चले एक ग्राम बाड़े फार्म हाउस चले छोटो फार्म हाउस दे वार्क हार्ड ता खूब कठोर परिश्रम करत फर दर लिविंग ते जीविकार जो जीवन जापनर जो मैं बेचे थार जो प्रचुर खाटते हो तो साम लेटार्स कैक बचर पर द मार्चेंट हार्ट ये हार्ट जे आ एच इ ए हियार मैं सोना एर पास टेंस हो हार्ट ये हार्ट ठीक है तेल मन रखें द मार्चेंट हार्ट मार्चेंट सुनलें दैट जे वन अफ हिज ट्रेडिंग शिप तरह जो व्यवसाय जहाज़गुल्लो आज ना तर मध्य एक जहाज़ हैड रिटार्न टू पोर्ट पोर्टे फिर अर्थात बंद पोर्ट मैं बंदर मान तर जहाज़ एक जहाज़ बंदरे फिर से खूब खुशी हो गल जहाज़ तो पे साम जा हक अच्छा साम हाउ यहाँ जे भाव हक इट हैड स्केप्ट ये बेचे गो दायोलेंट स्ट्रम अर्थात एखान जे विशाल झड़ हो ना से खान से जहाज़ा बेचे गो हिन्स से कारण द मार्चेंट डिसाइडेड मार्चेंट भावल टू रिटार्न टू दिटी टू डिसकवर वेदार इट स्टील कन्टेंट एनीथिंग अब भू भावल कि जै शहर गए देखी एट भू आई मैं जहाज़ा कि अक्त आक पैसा पा जाए कि ना इत्या इत्यादि विफोर लिविंग जावर आगे हि आक हिज डटार्स मेरे बोलें कि बोलें देखी पर पता देख तेत पता डु यू वांट तुम्हारा कि चाओ अच्छा डु यू वांट मी टू ब्रिंग एनी गिफ्ट आप ऑन माई रिटार्न बोलिए जो फिर बो तो तुम्हारे जो उपहार नहीं आसी को चाओ ना कि बोथ हिज एल्डार डटार्स तरह दो बड़ो दीदी कि बोलो आस्ट फर जुएल्स एंड फाइन ड्रेसेस तो बड़ो दीदीगुल चाहिए रत्न एवं सुंदर सुंदर पोशाक बाट बेल सेट कंतु बेल कि बोल बेल बोल कि फादार बाबा प्रमिस मे हाँ प्रमिस करो यू उइल ब्रिंग मि ए रेयर रोज 
दैट डज नट ग्रो इन द इन दिस पार्ट अब द कान्ट्री मैं ये लाइन बाबा के क्यों प्रमिस करते बोल बोले बाबा तुम प्रमिस करो हाँ कि एक सुंदर गोलाप इने दे रेयर मैं जे रेयर मैं जो दुर्लभ क्या पा जाए ना गोलाप इने दे जरा देश क्या है ना हाविंग एग्रिड अच्छा एखे एक डाक्टर रेडी करी अच्छा हाविंग एग्रिड टू द रिक्वेस्ट मैं तेरे रिक्वेस्टे राजी हुए द मार्चेंट सेट अफ फर दिटी मैं सीटर उद्देश्य हर उद्देश्य मार्चेंट रवना दिले हुएन हि रिच दिटी जो सीटें पोछाले हि फाउंड इन देख लें टू हिज डिसमे हताश हो दैट हि सीट कार्गो हैड बीन सीज टू पे हिज डेप खूब खराब लाख जिनटा कि जहाज़ा छो से जहाज़ा जे ऋण जो धार शोध करते तरह जहाज़ा के जहाज़े जो मालपत्रगुल सब बजेप्त कर मैं जार का दिन आरोप मालपत्र सब बजेप्त नहीं निजार की कि है सो से ही कारण हि लिफ्ट हि वज लिफ्ट उथथ नो मानी टू बनी प्रेजेंट फर आर डटर फर इज डटार्स तरह क्योंकि को टा रही ना जो मेरे जो कि गिफ्ट फिफ्ट तरह टाक नहीं एबारे रिटार्निंग जो फिर मार्चेंट फिर छे हि लस्ट हिज ओ इन ए फरेस्ट जंगल रास्ता हारिए गल सिकिंग शेल्टार मैं आसल खुजते खुजते हि केम अक्रस ए डैजलिंग पैलेस ए केम अक्रस मान हे एखे एक देखते पेल बा सामने से पेल इत्यादि ठीक है और ये प्यालेस जो तुम देखो पी ए ए सी प्लेस मान जगह क्यों देखो एखे आ पी एखे आ पी ए वोजन प्यालेस प्यालेस मान हे राजप्रसाद विशाल राजप्रसाद देखते पेल ठीक अच्छा एंड एंटार डिट एवं से ढुके गल इनसाइड भेतरे फाउंड से देख लो टेबिल्स लैड इन उथ फूड्स एंड ड्रिंक्स से क्यों देख लो मैं टेबिल रखा टेबिल मध्य मैं खबर अनेक पानी सब बे सजान रही है हुईच हैड एपरेंटलि बीन लेफ्ट फर हिम बै द पैलेसेस आनसी नोना ठीक कि मन हो जान जो अदृश्य जो मालिक आज राजप्रसादे जान तरज सब सजिए रेखे द मार्चन एक्सेप्टेड दिस गिफ्ट ये गिफ्ट मार्चन एक्सेप्ट कर लो एट टू इज हार्ट कन्टेंट मन भरे खेल एंड स्पेंड द नाइट एट दिल एट द पैलेस वो राजप्रसादे रास्ता काटे दिल द नेक्स्ट मर्निंग पदिन सकाले एज द मार्चेंट जो वो व्यवसायीटा वज अबाउट टू लिव जो ओखान बड़ोते जा राजमहल थे हि सत देखल रोज गार्डन एक फुले बागान एंड रिकल मन पड़ल दैट बेले हेट डिजायर ए रोज तै तो बेल तो एक गोलाप फुल चेचे मन पड़े गल अपन पिकिंग द लाभलिएस्ट रोज सब तो सुंदर गोलापटा तुले लाभलिएस्ट ये लाभलिएस्ट आ लाभलि एल ओ भि इ लाभलि एल ओ लाभलि लाभलियर लाभलिएस्ट लाभलि मान सुंदर लाभलि सब तक सुंदर गोलाप दैट द मार्च एंड साडनलि केम फेस टू फेस उडिया बीस्ट ये विशाल बेपार देखो कि हलो सुंदर जो गोलाप्ट तुलल तोलार संगे संगे कि भयंकर पशु संगे देखा गल पशुटा कि बोल देखो हि टोल द मार्चन पशुटा सदा के बल लास्ट नाइट गत राते यूर हांगड़ी एंड शेल्टारलेस तुम्हें छे क्षुधार्त और आश्रयन आई गेव यू फूड हमें तुम्हें खबर दीची आश्रय दी शेल्टार एंड कम्फर्ट और आराम दिए थार जो बस आराम जगह दीची एंड नाउ यू आर टेकिंग एवे माई मोस्ट प्रिसियस प्रसेशन आफ्टर एक्सेप्ट इन माई हस्पिटालिटी तुम्हें आतिथ्य ग्रहण करार पर तो हमारे सब तक मूल्यवान सम्पत्ति नहीं जा मास डाई फर योर कंडक्ट तुम्हारे क्या जो तुम्हें मरते हैं तो सदा भय पे गलो देखो बोलिए द मार्च एंड बेग टू बी सेट फ्री मार्च एंड प्रार्थना बोलो हमें से दिन हमें छे दाओ दि आर गुड दैट He had only picked the rose as a gift for his youngest daughter, Belle. She ki bollo ke bolche. Dako, ame ta, amar sabte choto me Belle aur jo ne khali ra full ta niye chhi. At last, she spoke to the beast agreed. 
বিষ্ট রাজি হয়ে গেল পোস্ট ঠিক আছে রাজি হলো কিন্তু কি বলছে দেখো ফাইন ঠিক আছে ইউ ক্যান টেক রোজ ফর বেল তুমি বেলের জন্য গোলাম নিতে পারো বাট ইউ উইল হ্যাভ টু রিটার্ন টু দ্য ক্যাসেল তোমাকে ক্যাসেল এবার দুর্গে ফিরে আসতে হবে এই ক্যাসেল মানে হচ্ছে দুর্গ দুর্গে ফিরে আসতে হবে অর ইজ অথবা ইয়ার ডটার সেল কাম টু এস্ট উইথ মি ইন দিস ক্যাসেল অথবা তোমার মেয়েকে এই ক্যাসেল আনতে আসতে হবে এসে থাকতে হবে আমার সাথে দুটো শর্ত হলো অর্থ কী বলছে হয় তোমার দুর্গে ফিরে আসতে হবে না হলে তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গে দুর্গে এসে বসবাস করতে হবে দ্য মার্চেন্ট ওয়াজ আপসেট মার্চেন্ট খুব আপসেট হয়ে গেল দুঃখ পেয়ে গেল তোমার কথা আসে কি হয়ে গেল এটা বাট হি এক্সেপ্টেড দ্য কন্ডিশন কিন্তু সে কন্ডিশনটা রাজি হলো শর্তে দ্য বিস্ট সেন্ট হিম অন ইজ ওয়ে উইথ জুয়েলস অ্যান্ড ফাইন ক্লস ফর ইজ ডটার্স এবার কি হলো বিস্ট কী করলো ওকে মুক্তি দিলই এবং সুন্দর সুন্দর অনেক মনে মুক্তা বা সুন্দর জামা কাপড় সব দিয়ে মানে জুয়েলস মানে ওই ধনরত্ন বা জামা কাপড় দিয়ে তাকে দিয়ে দিল যাওয়ার জন্য অ্যান্ড স্ট্রেস দ্যাট বেল মাস্ট কাম টু দ্য ক্যাসেল অফ হার ওন অ্যাকর্ড এবং এটা বলে দিল কিন্তু দেখো যে বেল যেন নিজের ইচ্ছার প্রাসাদে আসে জোর করে আনা যাবে না দ্য মার্চেন্ট আপ অন অ্যারাইভিং হোম বাড়িতে পৌঁছে ব্যবসায়ী ট্রাই টু হাই চেষ্টা করলো হাই লোকাতে দ্য সিক্রেট ফ্রম বেল বেলের থেকে এই জিনিসটা লোকাতে চেষ্টা করলো যে এই ঘটনাটা বাট সি প্রায় ডিট ফ্রম হিম কিন্তু সে ঠিক বাবার থেকে জেনে জিনিসটা বুঝে গেল জেনে গেল অ্যান্ড উইলিংলি ইচ্ছা নিজের ইচ্ছায় ওয়েন টু ব্যাস্ট বিস্ট ক্যাসেল মেয়েটা কী করলো সব কি জেনে গেল নিজে নিজে বাবার কাছে তখন সে নিজের ইচ্ছায় সে পশুর প্রাসাদে গেল দ্য বিস্ট রিসিভড হার গ্রেসিয়াসলি খুব আনন্দের সঙ্গে তাকে বর্তমানে জানালো অ্যান্ড টোলটা তাকে বললো ইউ আর দ্য মিস্টেস অফ দ্য ক্যাসেল অ্যান্ড আই অ্যাম ইউর সার্ভেন্ট বলছে তুমি হচ্ছ এই দুর্গের রানী বা মালকিন এবং আমি তোমার চাকর এবার আসি পরের পাতাটা আমি ইউনিট অ্যাক্টিভিটিগুলো পড়া করাবো আগে সব মানেটা পুরো পড়ে দিই ঠিক আছে দ্য বিস্ট গেভ হার ল্যাভিস ক্লদিং অ্যান্ড ফুড অ্যান্ড ক্যারিড অন লেন্ডি কনভারসেশন উইথ হার বিষ কিন্তু খুব ভালো ব্যবহার করেছিল দেখো এর সঙ্গে বিষ বা পশুটা কী করলো তাকে প্রচুর পরিমাণ জামা কাপড় এবং খাবার দেয় এবং তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে কী কী দেয় দেখো ও কী কী দিল ল্যাভিস ক্লোদিং দামিনি জামা কাপড় অ্যান্ড ফুড খাবার দেওয়ার অ্যান্ড ক্যারিড এ লেন্দি কনভারসেশন এই কনভারসেশনটা অনেক লেন্দি লম্বা কনভারসেশন কত বা কতনা অর্থাৎ অনেকক্ষণ ধরে গল্প করত ইসিন প্রত্যেক রাত্রি দ্য বিস্ট আক্স বেল টু ম্যারি হিম প্রতি রাতে ও কী বলতো পশুটা বেলকে যে আমাকে বিয়ে করো বিয়ের প্রস্তাব দিত অনলি টু বি রিফিউজড অনলি টু বি রিফিউজ মানে রিফিউজ হওয়ার জন্য অর্থাৎ মানে ও প্রত্যেকবার বলতো প্রত্যেকবার রিফিউজ মানে বেল বলতো না এভরি টাইম প্রত্যেকবার আফটার ইস রিফিউজাল প্রত্যেক ওই যে প্রত্যাখ্যানের পর বেল ড্রিম টু অফ হ্যান্ডসাম প্রিন্স হো প্লিডেড উইথ হার্ড টু এক্সপ্লেন হোয়াই সি কেপড অন রিফিউজিং দ্য বিস্ট একটু বড় হয়ে গেল আইনটা বেল ড্রিম টু হ্যান্ডসাম প্রিন্স বেল কিসের স্বপ্নে তো জানো এত সুন্দর রাজকুমারের স্বপ্নে দেখত যে তার কাছে সেই জন্য সে জানতে যেত কেন সে পশুটাকে বিয়ে করবে না কারণ কি প্লিডেড উইথ হার টু এক্সপ্লেন সে বা ভাবছে রাজকুমারকে বলবো কেন পশুটাকে বিয়ে করবে না হোয়াই সি অন রিফিউজিং দ্য বিস্ট কেন সে পশুটাকে আর বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না সে রিপ্লাইড ইচ টাইম দ্যাট সি কুড নট ম্যারি দ্য বিস্ট সে প্রত্যেকবার বলতো আমি বিষটাকে বিয়ে করতে পশুটা বিয়ে করতে পারবো না বিকজ কারণ সে লাভ ডিম অনলি অ্যাজ এ ফ্রেন্ড সে তাকে বন্ধু হিসাবে ভালোবেসেছে বাট বেল কুড নট মেক দ্য কানেকশান বিটুইন দ্য হ্যান্ড স্যাম প্রিন্স অ্যান্ড দ্য বিস্ট কিন্তু বেল কখনোই এই রাজকুমারের পশুর মধ্যে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করতে পারল না সি ওয়াজ কনভিনসড দ্যাট দ্য বিস্ট ওয়াজ হোল্ডিং দ্য প্রিন্স ক্যাপটিভ সাম হয় ইন দ্য ক্যাসেল সে কী ভেবে নিল ও আচ্ছা নিশ্চয়ই এই বেল কি যে রাজকুমারটা খুঁজছে সে হচ্ছে রাজকুমারের কত পশুটা কোথাও প্রাসাদের মধ্যে বন্দি করে রেখে দিয়েছে দেখি পয়েন্ট লাইনে কী আছে এই যে দেখো প্রাসাদের ছবিতে দেখো কত সুন্দর দিয়েছে তোমাদের বইয়ে রয়েছে এই প্রাসাদটা তোমরা খাতে গিয়ে ড্রয়িং করতে পারো খুব সুন্দর লাগবে এটা 
ওকে এ পয়েন্টে যাচ্ছি আর যেখানে কি বলছে সি সার্চ ফর হিম অ্যান্ড ডিসকভার্ড মেনি ইনচ্যান্টেড রুমস সে কী করলো এই রাজকুমারটা খুঁজতে লাগলো অনেকগুলো জাদুঘর দেখতে পেলো মানে ঘর যেগুলো মন্ত্রপ্রদ জাদু করা আছে এরকম ঘর দেখলো বাট নেভার দ্য প্রিন্স অফ আর ড্রিমস কিন্তু তার স্বপ্নের রাজকুমারকে দেখতে পেলো না অ্যাকচুয়ালি কী জানো এই রাক্ষসটি ছিল পশুটা ও সেই হয়েছিল সেই ছিল রাজকুমার ও কোন অভিশাপে একটা এই রাক্ষস হয়ে গেছিলো ফর সেভেন মান্থস কয়েক মাস ধরে বিল লিভ ডি লাইফ অফ লাক্সারি অ্যাট বিস্ট প্যালেস কয়েক মাস ধরে ওই যে বিশ্বের পশুর যে রাজপ্রাসাদে ও অনেক দিন ধরে মানে কয়েক মাস ধরে বেশ একদম রাজের হালে ছিল মানে অত্যন্ত খুব বিলাসিতাভাবে জীবন কাটিয়েছিল বিং ওয়েটেড অন হ্যান্ডস অ্যান্ড ফুড বা ইনভিজিবল সার্ভেন্টস হ্যাভিং নো ইট অফ রিচেস টু অ্যামিউজ হার অ্যান্ড এন্ডলেসলি সাপ্লাই অফ ফাইন ক্লস টু ইয়ার এই লাইট অনেক বড় করে দিয়েছে দেখো কী হচ্ছে বিং ওয়েটেড অন হ্যান্ড অ্যান্ড ফুড বা ইনভিজিবল সার্ভেন্ট ওখানে কিছু অদৃশ্য কিছু ভূত ছিল বা চাকর বৃত্ত যা যা সেবা করত এবং আর কী হতো এখানে সার্ভেন্ট হ্যাভিং নো ইন অফ বিচ মানে টাকা পয়সা ধন সম্পদ শেষ ছিল প্রচুর ছিল ওখানে এবং ওর তার জীবনটা ছিল যেন মানে রানির মতো খুব ভালো কাটতে সুন্দর সুন্দর পোশাকের অপন্ত যেমন এই দেখো ইনলেস সাপ্লাই অফ ফাইন ক্লস মানে সুন্দর সুন্দর পোশাকের এত সাপ্লাই ছিল মানে অফ্রন্ত কোনো শেষ হতো না এত কিছু যাই হোক ইভেনচুয়ালি আস্তে আস্তে সি বিকেম হোমসিক তার না খুব বাড়িতে ফেরার জন্য ও খুব ইচ্ছা হচ্ছিল অ্যান্ড বেট দ্য বিচ বিচকে বেক মানে প্রার্থনা জানালো জানালো টু অ্যালাউ হার টু গো টু সি হার ফ্যামিলি বলে আমাকে একটু বাড়িতে যেত আমার ফ্যামিলিকে দেখবো হি সেট বিচকে বললো হি উড অ্যালাউ ইট অল ইফ সি উড রিটার্ন এক্সাক্টলি আ উইক লেটার বলছে তখন অনুমতি দেবে যদি সে বলে যে এক সপ্তাহ পরে সে ফিরবে আজ পরের পাতায় সাঁত্রিশ পাতা দেখো বিল এ গ্রিট টু দিস অ্যান্ড সেট অফ ফর হোম উইথ উইথ অ্যান ইনচেন্টেড মিরর অ্যান্ড রিং বিল কী কী নিয়ে গেল তো এইটা ভালো মনে রাখবে কী কী নিয়ে গেছিলো একটা হচ্ছে জাদু আয় না একটা রিং জাদু রিং বিল রাজি হলো যাওয়ার জন্য এবং সে একটা জাদু আয় না এবং রিং নিয়ে গেল এই রিং তো এর কাজটা কী দেখে নাও জাদু আয় না বা রিং এর কাজটা বলছে দ্য মিরার উড অ্যালাউ হার টু সি হোয়াট ওয়াজ গোয়িং অন ব্যাক অ্যাট দ্য বিস্ট ক্যাসেল মনে করো ও যখন চলে গেছে বাবার কাছে সেখান থেকে এই পশুর যে দুর্গে সেখানে কী হচ্ছে সে এই মিরার বা আয়নার মধ্যে দেখতে পাবে অ্যান্ড দ্য রিং উড অ্যালাউ হার টু রিটার্ন রিংটা কি আংটিটা ওকে ওখানে ফিরত আনবে কীরকম করে টু দ্য ক্যাসেল ইন অ্যান ইনস্ট্যান্ট হুয়ে টার্ন থ্রি টাইমস অ্যারাউন্ড দিস ফিঙ্গার অ্যারাউন্ড হার ফিঙ্গার্স তখন সে ফিঙ্গারের আঙ্গুলের মধ্যে ওটাকে তিনবার ঘোরাবে ওই এটাকে আংটিটাকে তখন সে আবার ক্যাসেলের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসতে পারবে দুর্গে এখানে ফেরা পর একটা গন্ডগোল হয়ে যাবে কি ওর যে দিদি বা বোনগুলো ছিল বড় ওর তো যারা বড় ছিল ওরা খুব বদমাস ছিল ওরা কি করবে ওকে আসে দেবে না দেখো পড়েছি লাইনটা দেখো ভালো করে এখান থেকে হার এল্ডার সিস্টার চয় সারপ্রাইজ তার বড় বোন যারা ছিল তার খুব অবাক হয়ে গেল কেন অবাক হয়ে গেল টু ফাইন্ড হার উইল ফিড অ্যান্ড ড্রেসড ইন গ্র্যান্ড ক্লথস দেখেই বুঝতে পারছি আরে এ তো খুব সুখী আছে ভালো ভালো মানে দেখে বই আছে মানে ভালোভাবে ওখানে থেকেছে এবং হেভি হেভি ড্রেস পড়েছে দে গ্রিউ জিলাস অফ আর হ্যাপি লাইফ অ্যাট দ্য ক্যাসেল তারা কি তার যে রাজপাশে সুখী জীবন ছিল তার জন্য খুব ওরা একটু হিংসা করতে লাগলো ওকে আপন হিয়ারিং দ্যাট এটা শুনে দ্যাট যে সি মাস্ট রিটার্ন টু দ্য বিস্ট অন এ সার্টেন ডে যেন জানতে পারলে নির্দিষ্ট দিনে ফিরে যেতে হবে দে বেকড হার টু স্টে জাস্ট ফর ওয়ান মোর ডে ওরা কি বললো তুমি একটা দিন আর থেকে যাও দ্য ইভেন্ট পুট অনিয়ন ইন দিয়ার আইস টু মেক ইট অ্যাপিয়ার অ্যাজ দো দে ওয়ার উইপিং দেখো তারা অনিয়ন মানে পেঁয়াজ তারা কী করলো তাদের চোখের মধ্যে পেঁয়াজ দিল পেঁয়াজের রস মানে নিজেদের চোখে কেন যাতে মনে হয় অ্যাপিয়ার হয় মনে হয় যে যেমন তারা যেন উইপিং করছে মানে কাঁদছে এত বদমাস ছিল বোনগুলো নিজের চোখে পেঁয়াজ যে ঝাঁস লাগছে লাগিয়ে দিচ্ছে দেখে মানে কাঁদছে বোন দিদি বোনে করে বেলের কাছে আসে বলতে থাক থাক মিছিমিছি কাঁদতো দে সিক্রেটলি হোপ টু দ্যাট তারা না 
লোক ভাবছিল আশা করছিল কি ভাবছিল যে দ্য বিস্ট উড গ্রো অ্যাংরি মানে বিস্ট খুব রেগে যাবে যদিও দুয়েলকে না যেতে দেরি করে যদি যায় ওটাই আশা করছিল গোপনে অ্যান্ড উইথ বেল বেলের উপরে অ্যান্ড ফর ব্রেকিং হার প্রমিস তার প্রমিসটা ভাঙার জন্য খুব রেগে যাবে অ্যান্ড উড ইট হার অ্যালাইভ এবং তাকে জ্যান্তই খেয়ে নেবে বেলস হার্ট ওয়াজ মুভড বাই হার সিস্টার্স ফলস শো অফ লাভ অ্যান্ড সি অ্যাগ্রি টু স্টে বেলটা খুব ভালো মেয়ে ছিল সর সহ সরল তার মনটা গলে গেল কারণ বোনেদের মৃত্যে ভালোবাসে দেখে ফলস শো অফ লাভ মৃত্যে ভালো মানে বর্তমানে সত্যি ভালোবাসত না ওটা নাটক করছিল অ্যান্ড সি অ্যাগ্রি টু স্টে সে সেখানে থাকতে রাজি হয়ে গেল এখানে এতদিন ধরে বেল আসেনি বলে এই বিষটা খুব কষ্ট পাচ্ছিল পুরো অর্ধ মৃত প্রায় মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছিল বেল বিগ্যান টু ফিল গিল্টি বেলের না খুব দুঃখ মানে খুব নিজেকে দোষী লাগছিল অ্যাবাউট ব্রেকিং হার প্রমিসড টু দ্য বিস্ট অ্যান্ড আচ্ছা তার বিস্টে যে বিস্টকে যে প্রমিস করেছিল হ্যাঁ আমি চলে আসবো এক সপ্তাহের মধ্যে একটা তো একটা ইয়ে দিয়েছিল কি বলে প্রমিস করেছিল যে আমি আসবো ভাবছে নিজেকে দোষী ভাবছে অ্যান্ড ইউজ ইউজ করলো দ্য মির আয়নাটাকে টু সি হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং ব্যাক অ্যাট দ্য ক্যাসেল এটা দেখার জন্য যে দেখিত পশুটা কি করছে বিষটা সি ওয়াজ হরিফয়েড টু ডিসকভার এটা খুব দুঃখজনক সে দেখে না খুব আটকে গেল ভয়তে কি যেন দ্যাট দ্য বিস্ট লে হাফ ডেড আউট অফ দ্য হার্ট আউট অফ দ্য হার্ট ব্রেক কি হলো পশুরা দেখে কি হলো যে আত্মার অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে খুব ভয় পেয়ে গেল হি লে নিয়ার দোস ভেরি রোজ বুশেস হার ফাদার হ্যাড স্টুডেন্ট দ্য রোজ ফ্রম যেখান থেকে তার বাবা যে একটা ইয়ে চুরি করেছিল নিয়েছিল না গোলাপ ফুল ওই বাগানটা যেছে এই বাগানটার কাছেও পড়েছিল রাক্ষসটা মানে পশুটা সে ইমিডিয়েটলি ইউজ আর রিং টু রিটার্ন দ্য বিস্ট সে কী করলো সঙ্গে সঙ্গে আংটিটা ব্যবহার করলো সঙ্গে সঙ্গে ইমিডিয়েটলি কেন রিটার্ন করার জন্য বিষ্টের কাছে যেতে হবে চলো আর্টিস্ট পাতা দেখি কি আছে আপন রিটার্নিং ওখানে গিয়ে ফিরে বেল ফাউন্ড বেল দেখলো দ্য বিস্ট অলমোস্ট ডেড ডেড নয় অলমোস্ট ডেড মানে প্রায় মৃত মানে এবার মরম অবস্থা আর বেশি বাঁচবেন অবস্থা সে ওয়ে টু ভার হিম সেইং দ্যাট সি লাভ হিম সে কী করলো সে তো পশুটা ভালোবাসতো এই কারণে সে কাঁদতে লাগলো খুব জোরে অ্যাজ সুন অ্যাজ আর টিয়ার টাচ হিম যখন এটা চোখের জলটা ওকে টাচ করলো পশুটাকে দ্য বিস্ট ওয়াজ ট্রান্সফর্ম মানে বিস্টটা চেঞ্জ হয়ে গেল ইন টু এ হ্যান্ডসাম প্রিন্স একটা সুন্দর রাজকুমারে হ্যাঁ এবার তা কী হচ্ছে দ্য প্রিন্স ইনফর্ম বেল প্রিন্সটা তখন তাকে জানালো বেলকে দ্যাট লং এগো বহু বছর আগে এ ফেয়ার ইট টার্ন হিম ইন টু এ হেরিয়াস বিস্ট বলছে একটা পরিছিল যে তাকে একটা বিভৎস জন্তুতে পরিণত করে দিয়েছিল আফটার ইট রিফিউজ টু লেট হার ইন ফ্রম ইন ফ্রম দ্য রেইন ও যখন একবার বৃষ্টির সময় ওই ইয়েটাকে পরিটাকে ঢুকতে দেয়নি ক্যাসেলে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে অ্যান্ড দ্যাট অলডি বাই ফাইন্ডিং টু লাভ ডিসপাইট হিজ আগলিনেস কোড দ্য কার্স বি ব্রোকেন আবার দেখো লাইনটা দ্যাট অলডি অফ ফাইন্ড ইট টু লাভ যদি সত্যিকারে ভালোবাসা পেয়ে থাকে তো ডিসপাইট আগলিনেস তার এই এই তার কুৎসিতে তো কুৎসিত ছিল মানে দেখতে বাজে ছিল বিষটা তা সত্য যদি সে সত্যিকারে ভালোবাসা পায় তাহলেই তার এই যে অভিশাপটা কার্সটা এটা ভেঙে যাবে মানে অভিশাপ থাকবে না অভিশাপটা তো কী বলছে এখানে লাস্ট লাইন দেন দেন দ্য প্রিন্স অ্যান্ড বেল গট ম্যারেড তখন বেল আর প্রিন্স বিয়ে করলো অ্যান্ড দে লিভড হ্যাপিলি আফটার এভার আফটার তারপর থেকে তার চিরকাল সুখে শান্তি জীবন কাটতে লাগলো এটা হয়ে গেল দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট পুরো গল্পের মায়াটা বললাম তোমরা এটাকে একটু দু তিনবার শুনবে তাহলে তোমাদের পুরো মানেটা মুখস্থ যাবে এরপরে ভিডিও আমি এর অ্যাক্টিভিটিগুলো করিয়ে দেবো ওকে তোমরা আমাকে কমেন্টে লিখো তাহলে আমি অ্যাক্টিভিটিগুলো নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো সুন্দর করে